കുവൈറ്റിൽ രണ്ട് കോവിഡ് മരണം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് രോഗബാധ ഖത്തറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് യു എ ഇ സൌദിയിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു സൗദിയിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഫാമിലി വിസ ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കാം വിസ പുതുക്കാതെ രാജ്യം വിടാനാവില്ല സൌദി ദവാദ്മിയിൽ ഇതര മതസ്ഥർക്കായി ശ്മശാനം അനുവദിച്ചു മലയാളിയെ ഒമാനിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അന്ത്യം ദുരിത ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ പെട്രോൾ കമ്പനികളുടെ പോക്കറ്റടി തുടരുന്നു തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാം ദിവസവും രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില ഉയർന്നു ഷാർജ ക്രീക്കിൽ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾക്ക് തീപിടിച്ചു നമസ്കാരം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ പതിനഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച വാർത്തകളുമായി മമ്മിക്കോട്ടപ്പുറം കുവൈറ്റിൽ കൊറോണ വൈറസ് രോഗത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടു പേർ കൂടി മരണമടഞ്ഞു കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇവർ രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായി എൺപത്തിയൊന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതടക്കം ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയേറ്റവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നായി ഇവരിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്ന് എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് ഇതോടെ ആകെ രോഗം സുഖമായവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നായി ആകെ എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ഇവരിൽ നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അബ്ദുള്ള അൽസനത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഖത്തറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേർ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എഴുപത്തി ആറായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറും രോഗം സുഖപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം അമ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നുമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനെട്ട് പേരെ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഐ സി യുവിൽ ഉള്ളത് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇന്ന് നടത്തിയത് മൊത്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടായി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മിടുക്ക് കാണിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ യു എ ഇക്ക് പതിനൊന്നാം റാങ്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് യു എ ഇ ആണ് ഡീപ് നോളജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന എൻ ജി ഒകളുടെ കൂട്ടായ്മ തയ്യാറാക്കിയ നൂറ് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് യു എ ഇ റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയത് ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത രോഗനിരീക്ഷണം രോഗം കണ്ടെത്തൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ മറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തികാഘാതത്തെ മറികടക്കുന്നതിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യയാണ് രണ്ടാമത് പതിനേഴാണ് സൗദിയുടെ റാങ്ക് കുവൈറ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബഹ്റിൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഖത്തർ ഇരുപത്തിയാറ് ഒമാൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ റാങ്കിങ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ജർമ്മനി എന്നിവയാണ് ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയത് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലെ ആഘാതം മറികടക്കുന്നതിൽ കാണിച്ച മിടുക്കാണ് ഇവരെ മുൻനിരയിലെത്തിച്ചത് ഇസ്രായേൽ സിംഗപ്പൂർ ജപ്പാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ചൈന ഓസ്ട്രിയ ന്യൂസിലൻഡ് ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് മുൻനിരയിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യ പട്ടികയിൽ അമ്പത്താറാം സ്ഥാനത്തും അമേരിക്ക അമ്പത്തി എട്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ് തുടക്കത്തിലുള്ള റാങ്കിങ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധിയോട് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണം അടിയന്തര സാഹചര്യം നേടുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കം എന്നിവയാണ് മികച്ച റാങ്കിങ്ങിന് നൽകിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി പിൻവലിക്കുകയും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ മരവിപ്പിൽ നിന്ന് അതിവേഗം മോചനം നേടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത് സൗദിയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ കൂടി ഇന്ന് മരിച്ചു മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സുഖപ്പെട്ടത് ഇതോടെ മരണസംഖ്യ ആയിരം കവിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കണക്ക്
കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് വിസ പുതുക്കി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പേർ ജവാസാത്ത് ഓഫീസുകളെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അബിഷീർ വഴി സന്ദർശക വിസ പുതുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വന്നത് സൌദി ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഇതര മതസ്ഥരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ ദവാദ്മിയിൽ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു റിയാദിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ദവാബ്മി പട്ടണം ആദ്യമായി മറവ് ചെയ്തത് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ദവാബ്മി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച മലപ്പുറം മഞ്ചേരി മഞ്ഞപ്പറ്റ സ്വദേശി ഡൊമിനിക്കിന്റെ മൃതദേഹമാണ് നിരവധി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ശ്മശാനത്തിന് സ്ഥലം അനുവദിച്ച് കിട്ടിയത് ദവാദ്മി നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ റാഷ റോഡിലാണ് സ്ഥലം ലഭ്യമായത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആദ്യ മൃതദേഹം സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇവിടെ മറമാടുകയായിരുന്നു കബറിടത്തിലേക്ക് ആദ്യ മൃതദേഹം ഇറക്കുമ്പോൾ രാജ്യം സൈനികർക്ക് നൽകുന്നതുപോലെയുള്ള പ്രത്യേക ഉപചാര തുണി കൊണ്ടു മൂടി ആദരവ് നൽകിയിരുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ അനാദരവ് കാട്ടുന്ന ഈ സമയത്ത് സൗദിയുടെ ഈ കാരുണ്യം ദബാദ്മിയിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർക്ക് പുത്തനുണർവ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അറാംകോയുടെ അൽ യമാമ പ്രൊജക്ട് ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഡൊമിനിക് വിസയുടെയും പാസ്പോർട്ടിന്റെയും കാലാവധി കഴിഞ്ഞും അസുഖബാധിതനായും ദുരിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മലയാളിയെ ഒമാനിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കൊല്ലം ചാത്തന്നൂർ പുതുക്കുളം സ്വദേശി സന്തോഷാണ് ഒമാനിലെ ഇബ്രിക്ക് സമീപം മുക്കിനിയാത്തിൽ ഞായറാഴ്ച മരിച്ചത് ഒന്നര വർഷത്തോളമായി കാലിൽ ആണി കയറി രോഗബാധ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷ് പ്രദേശത്ത് പണി നടക്കുന്ന പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള ഷെഡിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് മുക്കിനിയാത്തിൽ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന കുറ്റ്യാടി സ്വദേശി പ്രകാശൻ എത്തിച്ചു നൽകിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് സന്തോഷ് ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന സന്തോഷിന് അപകടം പറ്റിയെങ്കിലും ചികിത്സ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായതോടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായി പാസ്പോർട്ടും വിസയും കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനും അവസരമില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പ്രകാശൻ ഭക്ഷണവുമായി ചെന്നപ്പോൾ സന്തോഷ് ഏറെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തവെയാണ് രാവിലെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില തുടർച്ചയായി ഒൻപതാം ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പൈസയും ഡീസൽ ലിറ്ററിന് അമ്പത്തൊൻപത് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിച്ചത് ഒൻപത് ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് അഞ്ച് രൂപ ഒരു പൈസയും ഡീസലിന് നാല് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൈസയുമാണ് ഉയർന്നത് ഇതോടെ കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് എഴുപത്തിയാറ് രൂപ അൻപത്തിരണ്ട് പൈസയും ഡീസലിന് എഴുപത് രൂപ എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസയുമാണ് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലും സാധാരണക്കാരന്റെ പോക്കറ്റടിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പെട്രോൾ കമ്പനികളും ഇതിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ രൂക്ഷത കൂടി പൊതുജനത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് അബ്ദുൾ കലാം മൌലവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഷാർജ ക്രീക്കിൽ നാല് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ കത്തി നശിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം അഗ്നിശമന സേന രംഗത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി അഞ്ചു മിനിറ്റിനകം തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതായി സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗം അവകാശപ്പെട്ടു ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതോടെ സംഭവസ്ഥലം അന്വേഷണത്തിനായി പോലീസിന് കൈമാറി തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു മലപ്പുറം കോട്ടക്കൽ സ്വദേശി ജിദ്ദ കിങ് ഫഹദ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു കോട്ടക്കൽ എടരിക്കോട് കുറുകത്താണി സ്വദേശി മച്ചിഞ്ചേരി അബ്ദുൾ മനാഫാണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് ജിദ്ദ കിങ് ഫഹദ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം അഞ്ചു വർഷമായി സൗദിയിലുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന് വാഹനത്തിൽ പച്ചക്കറി വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായിരുന്നു ജോലി കിങ് ഫാദ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലുള്ള മൃതദേഹം ജിദ്ദയിൽ കബറടക്കും നിയമ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ജിദ്ദ കെ എം സി സി വെൽഫെയർ വിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജലീൽ ഒഴുക്കൂർ മുഹമ്മദ് കുട്ടി പാണ്ടിക്കാട് അഷ്റഫ് ചുക്കൻ എന്നിവർ രംഗത്തുണ്ട് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി കത്തറിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു മണക്കാട് താമസിക്കുന്ന ആറ്റിങ്ങൽ ആലങ്കോട് സ്വദേശി ഷെഫീല മൻസിലിൽ അബ്ദുൾ റഹീം അബ്ദുൾ കലാമാണ് മരിച്ചത് അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് ഹമദ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം അബു അബ്ബാസ് എന്ന ലിമോസിൻ കമ്പനിയിൽ ഡ്രൈവറായിരുന്നു